உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் ஃப்ரீயா பாருங்க இப்போதே ஆப் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் வெளியிருந்து என்ன பண்ண போகிறோம் உள்ளே போய் அறிவி அப்பா கிட்ட பேசலாம் வா வா அருவி விஸ்வநாதன் சார் அருவி அருவி இல்லையானு தெரிலடா அருவி அருவி போறோம் <laughs> எனக்கு <laughs> 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 அப்பா வெளியே போயிருக்காருன்னு சொன்னியே எப்போ வருவார் அருவி அமைதியா இருக்க கேக்குறோம் இல்ல அப்பா எங்க போயிருக்காரு இல்ல அப்பா வீடு பார்க்க போயிருக்காங்க வீடு வீடு பார்க்கவா என்ன சொல்ற அருவி ஆமாக்கா இதுக்கப்புறம் இந்த வீட்டுல இருக்க வேண்டான்னு அப்பா வேற வாடகை வீடு பார்க்க போயிருக்காரு என்ன அருவி ஏற்கனவே நடந்திருக்கிற பிரச்சனையில இப்ப வீட்டை காலி பண்ணா அத்த மனசு இன்னும் சங்கடப்படாதா என்ன அருவி அப்பா வீடு பாக்குறாருன்னு தெரிஞ்சு நீ அவரை தடுத்து நிறுத்த மாட்டியா அதோ அங்கலே வந்துட்டாரு ஹிந்து வாங்க 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 உட்காருங்க வாங்க மாப்பிள்ள வணக்கம் நீங்க உட்காருங்க அங்கு இல்ல இல்ல இருக்கட்டும் உட்காருமா அருவி சாப்பிட ஏதாவது கொடுத்தியா கொடுத்துட்டேன்ப்பா அப்பா அதெல்லாம் கொடுத்துட்டாப்பா நாங்க எல்லாரும் உங்க கிட்ட பேசதான் வந்தோம் சொல்லுமா என்ன விஷயம் என்னப்பா இவ்வளவு சாதாரணமா கேக்குறீங்க இந்த நேரத்துல நாங்க எதுக்கு வருவோம் நடந்த பிரச்சனைய பேசி சரி பண்ணி அருவிய கூட்டிட்டு போகதான் வந்திருக்கோம் புதுசா கல்யாணம் ஆன சின்ன சரிசுங்க பெரியவங்க நாமளே இவங்களை பிரிச்சு வைக்கிறது நல்லா இருக்காது அங்கிள் அதான் உங்க கிட்ட பேசி அருவி வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போகலான்னு வந்தோம் தம்பி நீங்க நாலு பேரும் இவ்வளவு தூரம் வந்ததுக்கு முதல்ல நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஆனா சம்பந்தியம்மா எங்கப்பா அவங்க வரலையே 
நீங்க எல்லாரும் என்னைக்கோ என் பொண்ணை உங்க வீட்டு மருமகளா ஏத்துக்கிட்டீங்க அதுல எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல சொல்ல போனா ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனா சம்பந்தியமா அப்படி ஏத்துக்கலையப்பா அவங்க ஏத்துக்கிட்டு இருந்தா என் பொண்ணை மனமேடையிலே ஆசீர்வாதம் பண்ணிருப்பாங்களே அவங்க அப்படி செய்யாதனால தானே நான் அறிவியை என் வீட்டு கூட்டு வந்த அப்புறம் இப்ப நீங்க மட்டும் வந்து பேசுனா நான் எப்படி மனசு மாறுவேன் நினைக்கிறீங்க அப்பா அதுக்கு இல்லப்பா இந்து நான் இப்படி பேசுறேன்னு தயவு செய்து யாரும் என்ன தப்பா நினைக்க வேண்டாம் நான் பேசுறது என் பொண்ணோட வாழ்க்கைக்காக அதுல எந்த இடத்துல நான் விட்டு கொடுத்து போக மாட்டேன் இன்னைக்கு நீங்க வந்து பேசுனீங்கன்னு நான் அறிவி அனுப்பி வச்சாலும் அதுக்கப்புறம் அங்க எதுவுமே மாறாது இது நாள் வரைக்கும் சம்பந்தியம்மா எப்படி இவளை பார்த்தாங்களோ இனிமேலும் அப்படிதான் பார்ப்பாங்க அவங்களோட பார்வை மாறணும்னா அவங்க மனசு மாறணும் அதுக்காக தான் அவங்க இங்க வந்து என் பொண்ணை கூட்டிட்டு போகணும்னு நான் சொல்றேன் மாமா நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியுது ஆனா அம்மா இந்த விஷயத்துல எப்படி இறங்கி வருவாங்கன்னு தான் எனக்கு தெரியல ஏன்னா அவங்களோட கோபத்தை பத்தி எனக்கு நல்லாவே தெரியும் மண்டபத்துல அவ்வளவு பெரிய விஷயம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் அம்மா இதெல்லாம் மறந்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா அப்போ நான் வந்து சம்பந்தி அம்மா கிட்ட பேசணும்னு சொல்றீங்களா நீங்க மாப்பிள்ள நான் வந்து பேசுனா சம்பந்தி அம்மா அறிவியை ஏத்துப்பாங்கன்னு நீங்க நினைக்கிறது சரிதான் ஆனா அறிவிய உங்க மனைவியா ஏத்துப்பாங்களே தவிர மருமகளா ஏத்துக்க மாட்டாங்க அதானப்பா இங்க பிரச்சனையே இதுவே சம்பந்தியம்மா இங்க வந்து பேசி அறிவியை கூட்டிட்டு போனா அதுக்கப்புறம் அவங்க மனசெலவுல கண்டிப்பா அறிவிய அவங்க மருமகளா ஏத்துக்குவாங்க அந்த வாழ்க்கை தானப்பா என் பொண்ணுக்கு நீங்க கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க மருமகளா <laughs> என் பொண்ணு அறிவிய நாங்க அனுப்ப மாட்டேன் தாராளமா எப்ப வேணாலும் வரலாம் இதுதான் என்னுடைய முடிவு இத நான் மாத்திக்க போறது கிடையாது மாப்பிள்ள என்னடா ரொம்ப வீம்பா பேசுறேன்னு நினைக்காதீங்க இது உங்க ரெண்டு பேர் வாழ்க்கை மேலையும் நான் காட்டுற அக்கற அப்பதான் சம்பந்தி அம்மாவோட ஆசீர்வாதத்தோட நீங்க ரெண்டு பேரும் ஆசைப்பட்ட வாழ்க்கைய உங்களால வாழ முடியும் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னமாமா அருவி அந்த டாக்குமெண்ட் எடுத்துட்டு எனக்கும் தெரியல என்ன மாப்பிள என்னமா மாது இது இந்த வீட்டோட டாக்குமெண்ட்ஸ் இத சம்பந்தி அம்மா கிட்ட கொடுத்துருங்க என்னமா வீட்டு டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் திருப்பி தரீங்க அப்புறம் என்னப்பா நமக்கு சொந்தம் இல்லாத பொருளை நாம எப்படி போய் வச்சிருக்க முடியும் மாமா அப்பா இந்த வீடு சம்பந்தி அம்மா எங்களுக்கு செஞ்ச உதவி அந்த நன்றி கடனை நாங்க மறக்க மாட்டோம் ஆனா அதே உதவிய உங்க அக்கா மண்டபத்துல வச்சு எனக்கு போட்ட பிச்சைன்னு சொன்னாங்கல்ல 
அதை என்னால் ஏற்றுக்க முடியலப்பா அதனாலதான் நான் வேற வீடு பார்த்துட்டேன் அப்பா ஏன்பா இவ்வளவு அவசரப்படுறீங்க இப்ப அவ்வளவு சீக்கிரமா வீட்டை காலி பண்றதுக்கு என்ன அவசியம் இல்லம்மா ஒரு வார்த்தை வந்ததுக்கு அப்புறம் நாங்க இங்க இருக்கிறது சரியில்லம்மா இதோ இதே தெருவுல எங்க ரெண்டு பேருக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு வீட்டை நான் பார்த்து வச்சுட்டேன் ஆனா அந்த வீட்டுல நாங்க ரெண்டு பேரும் இருக்க போறோமா இல்ல நான் மட்டும் இருந்து அருவி உங்க வீட்டுக்கு வர போறாளான்னு முடிவு பண்ண வேண்டியது சம்பந்தியம்மா தான் இதுக்கு மேல இதை பத்தி நான் பேச விரும்பல விட்டுருங்க சமாதானப்படுத்துறது கஷ்டம் அதான் உங்ககிட்ட பேசி பார்க்கலாம்னு வந்தோம் ஆனா நீங்களும் எடுத்த முடிவுல உறுதியா இருக்கீங்க இதுல யாரு எப்ப சமாதானம் ஆக போறீங்கன்னு தெரியல நீங்க சொல்ற மாதிரி அம்மா மனசு சீக்கிரம் மாறணும் அம்மா அவங்க அருவிய மருமகளா ஏத்துக்கணும்னு நானும் எதிர்பார்க்கிறேன் கண்டிப்பா மாறும் மாப்பிள்ள ஒரு சின்ன பிரிவு எல்லாத்தையும் சரி பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க இத நான் அப்படிதான் எடுத்துக்கிறேன் மாப்பிளும் <laughs> 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 அருவிய வந்து கூட்டிட்டு போக என்னெல்லாம் செய்ய முடியுமோ அது எல்லாத்தையுமே நாங்க செய்யறோம் சரிம்மா அந்த நம்பிக்கையோட நாங்க ரெண்டு பேரும் காத்துக்கிட்டு இருப்போம் சரிம்மா அப்ப நாங்க கிளம்புறோம் லட்சுமி <laughs> இருக்கலாம் <laughs> 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 நிலவேணி கொஞ்சம் சுமாரு ஏன் உங்க கோயிலுக்கு போயிருக்க மாட்டாங்களா என்ன ஏதுன்னு தெரியாம நீ பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்க நீங்க தாத்தா கோவிலுக்கு போறவங்க பாட்டி கிட்ட கூட சொல்லாம போவாங்க இது என்ன இந்த வீட்டுல புது பழக்கம் இந்த பாரு அப்படி எல்லாம் இருக்காது நான் போன் பண்றேன்
அம்மா தோ வந்துட்டாங்கல்ல எங்க போனாங்க நீங்களே கேளுங்க எல்லாரும் சொல்லாம கொள்ளாம எங்க போயிட்டு வரீங்க உண்மை <laughs> யாருமே அந்த வீட்டுக்கு போக கூடாதுன்னு நான் அவ்வளவு சொல்லியும் நீங்க எல்லாருமா சேர்ந்து அங்க போய் என்ன அசிங்கப்படுத்திருக்கீங்களா இதுக்கு என்ன அர்த்தம் மா உங்களை அசிங்கப்படுத்தணும்னு நினைச்சலாம் அண்ணங்க அண்ணி எல்லாம் அறிவி வீட்டுக்கு வரலமா இந்த பிரச்சனை சரியாகணும் தான் என்ன சரியாகணும் அதுக்கு என்ன செய்யணுங்கிறத நான் தான் சொல்லிட்டேன்ல அதையும் மீறி நீங்க எல்லாருமா சேர்ந்து யார கேட்டாங்க போனீங்க இல்லம்மா யாராச்சும் ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்து போனாதான் இந்த பிரச்சனை சரியாகும் தோணுச்சு அதான் நாங்களே போய் அறிவாப்பா கிட்ட பேசி பார்க்கலான்னு கிளம்பி போனோம் சாரிம்மா ஆமாத்த புகழ் தம்பி இந்த நிலைமையில பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு அதான் நாங்களாவது பேசுனா இந்த பிரச்சனை சரியாகும் நினைச்சோம் அம்மாவை மீறி நீங்க எல்லாருமே போய் பிரச்சனை சரி பண்ற அளவுக்கு பெரிய மனுஷங்க ஆயிட்டீங்க இல்ல இப்படி எல்லாம் பண்ண சொல்லி அந்த அருவி தான் சொல்லி கொடுத்தாளா அருவிங்க இருக்கிறப்ப தான் அவளே காரணம் காட்டி காரணம் காட்டி பேசி தொலைச்ச இப்ப அவன் இந்த வீட்டுல இல்லவே இல்ல இப்போ அப்படியேதான் பேசுவியா போயிருந்தாங்க <laughs> அப்ப இதுதான் நீங்க எனக்கும் என் வார்த்தைக்கும் கொடுக்கற மரியாதை சரஸ்வதி விடுமா அவங்க ஏதோ நல்ல எண்ணத்துல பிரச்சனை சரியாகணும்னு நினைச்சுதான் போயிருக்காங்க இத போய் பெருசுப்படுத்தலாமா நீங்க சொல்றபடியே இருக்கட்டும் இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவு கிடைக்கணுங்கிறதுக்காகத்தானே என்கிட்ட கூட சொல்லாம எல்லாருமா சேர்ந்து போனாங்க முடிவு கிடைச்சிருச்சா கேளுங்க என்ன எல்லாரும் அமைதியா இருக்கீங்க அவ அப்பா கிட்ட பேசி அருவிய கூட்டிட்டு வரத்தானே போனீங்க எங்க காணுமே என்ன அவ அப்பா அனுப்ப முடியாதுன்னு சொல்லி அவமானப்படுத்தி அனுப்பிட்டாரா சொல்லு அதானே நடந்தது அம்மா இவங்க எல்லாரும் அமைதியா இருக்கிறத பார்க்கும் போதே நீங்க சொல்றது நம்ம குடும்பத்தை எவ்வளவு அசிங்கப்படுத்தணுமோ அந்த அளவுக்கு அசிங்கப்படுத்தி அனுப்பியிருப்பாரு இவ்வளவு நடந்ததுக்கு அப்புறமே என்ன சம்பந்தி சம்பந்தின்னு சொல்லி தலையில தூக்கி வச்சு ஆடிக்கிட்டு இருக்கீங்க அவர் பேசுறதெல்லாம் மறந்து போச்சா உங்களுக்கு
சரி அதை விடுங்க இவங்க எல்லாருமா சேர்ந்து போய் கூப்பிட்டோம் அந்த அருவியா ஒரு முடிவு எடுத்து இவங்க கூட கிளம்பி வந்தாளா இல்ல இல்ல அவ மனசுல புகழ் கூட சேர்ந்து வாழணுங்கிற ஆசை இருந்திருந்தா இந்நேரம் அவளே அவ அப்பா கிட்ட எடுத்து சொல்லி இந்த வீட்டுக்கு வந்து மன்னிப்பு கேட்கலான்னு சொல்லி கூட்டிட்டு வந்திருக்கலாமா இல்லையா இது வரைக்கும் வரலையே அப்பாவுக்கும் பொண்ணுக்கும் அந்த அளவுக்கு வீம்பு வீராப்பு இருந்தா நானும் என் குடும்பமும் மட்டும் எதுக்குங்க விட்டு கொடுக்கணும் பேசுறத பாரு என்னடா அது கையில பயில் மாதிரி இருக்கு கேக்குறல்ல என்ன அது எடு அருவி வீட்டோட டாக்குமெண்ட்ஸ் அவங்க அப்பா கொடுத்து அனுப்பியிருக்கார் இந்த வீட்டால தானே கல்யாணத்துல அக்கா அந்த பேச்சு பேசுனாங்க இனிமே அந்த வீட்லயே இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லி டாக்குமெண்ட்ஸ் திருப்பி கொடுத்துட்டாங்க கேட்டுக்கிட்டீங்களாமா அவங்க அப்பாவுக்கு என்ன திமர் இருந்தா நாம மீட்டு கொடுத்த வீட்டு பத்திரத்தை நம்ம கிட்டே திருப்பி கொடுப்பாரு ஏமா டாக்குமெண்ட்ஸ் மட்டும் எதுக்கு கொடுக்கணும் அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடாதுன்னு தோணாதா உங்களுக்கு வெணிலா நீ சொன்னாலும் சொல்லனாலும் அவங்க இனிமே அந்த வீட்டில் இருக்க போறது இல்லை என்னப்பா சொல்ற ஆமாப்பா அருவியா உங்க அப்பாவும் வேற ஒரு வாடகை வீடு பார்த்துட்டாங்க இனிமே அங்கதான் இருக்க போறதாவும் சொல்லிட்டாங்க 